ತರಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬೇರೆಂದು ತಳಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದರೆ ಮೇಲೆ ಫಲವಿಸಿತ್ತು ನೋಡ ಮರಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬೇರೆಂದು ತಳಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದರೆ ಮೇಲೆ ಫಲವಿಸಿತ್ತು ನೋಡ ಮೇಲೆ ಫಲವಿಸಿತ್ತು ನೋಡ ಲಿಂಗದ ಬಾಯಿ ಜಂಗಮವೆಂದು ಲಿಂಗದ ಬಾಯಿ ಜಂಗಮವೆಂದು ಬಡಿ ಪದಾರ್ಥವ ನೀಡಿ ದೊಡೆ ಲಿಂಗದ ಬಾಯಿ ಜಂಗಮವೆಂದು ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥವ ನೀಡಿ ದೊಡೆ ಮುಂದೆ ಸಕಳಾರ್ಥವ ನೀವನು ಮುಂದೆ ಸಕಳಾರ್ಥವ ನೀವನು ಆ ಜಂಗ ಮಹರನೆಂದು ಕಂಡು ಆ ಜಂಗ ಮಹರನೆಂದು ಕಂಡು ನರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆ ಜಂಗ ಮಹರನೆಂದು ಕಂಡು ನರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಕಾಣ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಕಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಚಿರ ಪರಿಚಿತರೇ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡೋಜ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಿ ವಿ ಸಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯುವಂತೆಯೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ನಿಡುಗಾಲದ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು ವಿ ಸಿ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಕಾಲದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗಂತೂ ವಿ ಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ಲಿಪಿಕಾರರಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವನ್ನು ಇತ್ತರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಸಿ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಹಲವಾರು ತೆರನಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿ ಸಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯೋದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ವಿ ಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೃದಯ ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲೋ ಬಗ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಆದರೆ ಅದು ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಹೃದಯವಂತರು ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ವಿ ಸಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಪರ್ಯವಸಾನವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗುಣವಂತಿಕೆಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಲೋಕಸ್ನೇಹ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲವಾದ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅವರು ಕಲೆಯ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಾಂಗ್ಮಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದರು ವಸ್ತುತಃ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್
ಅರಣ್ಯರ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಆದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೆತ್ತುಕೊಂಡು ವಿಪುಲವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ವಿ ಸಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಬಂಧಗಳು ಅಂಕಣ ಬರಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪಂಪಾಯಾತ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಡುಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೃಷ್ಣ ಚಾರಿತ್ರ ಮುಂತಾದ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳಂತೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಬರಹಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಭೇದಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೃದಯವಂತರು ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಬಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ಅವರು ಎತ್ತರಗೊಳಿಸಿದವರು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರು ಈ ರೀತಿಯ ಜನ ಸಿಗೋದು ವಿರಳ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಬ್ಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಂತಿತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಅನಾಮಧೇಯರಿಗೂ ಅವರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅವರ ಮನೆಯ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದರೆ ವಿ ಸೀತಾಮಯ್ಯ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ತುಳಿದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದವರು ಏಕೈಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿ ಸಿ ಸಂಪದ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಜೀವಂತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ವಲಯ ಆರಾಧಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರ ವಲಯ ರೂಪಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರ ಅವಸಾನದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಒಂದು ವಲಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹತಪ್ರಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿ ಸಿಯವರು ಗತಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಸಿ ಸಂಪದ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಸಿ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಾಗಿ ಇಡೋದರಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಸಂಪದದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಡೋಜ ಎಮ್ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೇ ಬೇ ನೆಲೆಯಲೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ಸಂಪದದ ಜೀವಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಎಂ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ವಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವರಿವಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿ ಸಿ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪತ್ರ ಸಂಪುಟ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಇನ್ನೂ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿ ಸಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತಿಸಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಸಂಪದದ ಒಂದು ನ
ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೇಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ವಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಎನ್ನೋರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರಮಣಯ್ಯನವ್ರು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಂದು ಯಾರ ರಮಣಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವಿ ಸೀತಾರಾಮ ನೆನಪು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೂದಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದದ್ದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಂಕಮ್ಮ ಅವ್ರು ದೈವ ಭಕ್ತರು ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ ವೃತ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವರು ವಿ ಸಿ ಮೊದಲಿನ ತಮ್ಮ ಆರು ವರ್ಷ ಬೂದಿಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದರು ಅಜ್ಜಿ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದ್ರಂತೆ ಕದ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಪುರೋಹಿತ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿ ಸಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಬಂದರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಆವಾಗಿತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗದವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಗೂ ತೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ಮೊದಲು ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪರಿಚಯದವರು ನನ್ನ ತಮಾಷೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದರು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ನಾನೇನು ಒನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸೋ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇವನು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಸ್ತೀರಿ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂದರು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂದರು ಅದೇನೋ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ನಾನು ಏನು ಬರೋದನ್ನೋ ಅವರೇನು ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು ಒಂದೇ ಸಲ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಫಜೀತಿನೂ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಜನ ನಂಬಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಂಬಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋದವನು ಈ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಣೆ ಬಾರ ನಮಗೆ ಈ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಂತೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲೋ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸ್ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಆಂಗ್ಲೋ ವರ್ನಾಕುರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇದ್ದವರು ಕೆ ವಿ ಐಯರು ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಪಂಡಿತ್ ಜಯರಾಮ್ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರಂತೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆನರೇಬಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಭುತ್ವ ಬಳಸುವಂಥ ರೀತಿ ಒಂದಾದರೆ ಅವ್ರ ರುಮಾಲು ರುಮಾಲು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಬಿಳಿ ರುಮಾಲು ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಚಿ ಭಾಳ ಇತ್ತಂತೆ ಅವಾಗ ಬರೀ ಓದೋದಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಚ್ಚು ಆದರೆ ಅವರ ದೇಹ ದುರ್ಬಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮುಂದೆ
ಅವನ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದರು ನಾವು ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಿದ್ರು ಬಡತನ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನೇಲಿ ಹಳೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ದೋತ್ರ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಬೀಸಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೈಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ತಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರಂಕಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಮತ್ತು ತರ್ಕಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಯಾಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ ಟ್ರಂಕಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯದೇ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸಲ ಅಂತೂ ತೀರಾ ಅಸಹಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕು ಹರಿದು ಹೋಯ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕತ್ತರಿ ತೊಗೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೇಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇವನೇ ಕತ್ತರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಬಂತು ಏನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಕಾಕ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ವ ಬೇರೆ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗಿದೆ ಅದು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆನಪು ಪುಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಿ ಸಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಾದಂಥ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಆ ಮೃದುತ್ವ ಆ ಜನಪ್ರೀತಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕಂಡದ್ದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದೋಚರಣ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಹದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ರೈಟ್ ಆನರೇಬಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ರುಮಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪಂಚಕಲಶ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ರುಮಾಲಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳಾದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ರೈಟ್ ಆನರೇಬಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮೊದಲು ಆನಂತರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹಿರಿಯಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಾವು ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಲ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಮೈಸೂರು ಅದು ರುಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ತಾವೇ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದ್ರು ಮೈಸೂರು ರುಮಾಲು ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಆ ರುಮಾಲು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂರು ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆ ಕೌಂಟಿಂದೇ ಬೇಕು ನಸನಸೆ ಅಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನಸನಸೆ ಅಂತ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾಲ್ಕಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೌಕಾಶ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಿದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನು ತೀಡಿ 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 ನೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಪಂಚೆ ಒಂದು ಈ ರುಮಾಲು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಏನು ಚಾನ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾನ್ಸ ಅಂದರೆ ನಸನಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಿಜಿ ಮಿಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೋ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸಾರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಮಾಲ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾರ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕ ಅವನು ರುಮಾಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸು ಆ ರುಮಾಲಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಇರಬಾರ್ದು ಕೊಳೆ ಇರಬಾರ್ದು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ತರೋ ರುಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತರೋಕ್ಕೆ ಹೋದ
ಮುಂದೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮದ್ರಾಸಿಗೋ ಪುಣೆಗೋ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೆ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೈವವಶಾತ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶುರುವಾಯಿತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜೇಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಆಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಟೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಟೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನ್ ಅವರು ಇವರು ಮೌಲ್ಯಪಾನ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಲ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋಸ್ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಅದು ಅವ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಜಾನ್ ಟೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ತಾನೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಹುಡುಗನ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಧಾರಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿನೇ ಅದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದು ಅಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಂದು ಮುಂದೆ ಪುಲ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋಸ್ ನೋಸ್ ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಟು ರೈಟ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಆ ಟೇಟ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉದ್ದ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೋದದ್ದು ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದದ್ದಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಅದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಗ ವಿ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಲವಾದ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸುಬ್ರಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀವ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸುಬ್ರಾಯರ್ ಆಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂಥ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಓದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವರು ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂಥ ಕೆಲವರು ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೈನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ಅವರಿದ್ದರು ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಲಾರ್ದೇ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಯಿತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಯಿತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೂಡಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ವಿ ಸಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಈ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆನರ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆನರ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ
ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರಬೇಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಚುರುಕಾಗಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಸೈಪಲ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕೋಪ ಬಂದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎ ಮುಗಿಸಿದರು ಆಗ ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದು ಓದಿದಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಸಿ ಆರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿರಿಯಣ್ಣವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ಆರ್ ವಾಡಿಯಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೆ ಸಿ ರಾಲೋ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಕಿಂಟಾಶ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕಾನಹಳ್ಳಿ ವರದಾಚಾರು ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮದೊಂದು ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದೊಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣವರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೋದ್ವಿ ಹೋದಾಗ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶ್ರೀಹರಿ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರು ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಓದೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಈಗ ನಾನೇ ಇವರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೌದಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪೈಕಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆವಾಗ ಮನೆ ಬಾಣಂತನ ಇತ್ತು ಪಾಪ ವಾಕರ್ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದಂಗಿದೆ ವಾಕರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬಾಣಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಯೆಲ್ಲ ಆ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಗೆದ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಅಂದರು ನಾನು ಆ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಬಾಣಂತಿನ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ತಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಟೆಂಪೋ ಲಾರಿ ತಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿಯವರಿಬ್ಬರು ತಲೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಳ ಉದುರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಇಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೊಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ವರ್ಸಿ ವರ್ಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ರಂಗಣ್ಣವರು ವಾಕರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಗುಡ್ಡೆ ಐತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಳೋರು ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಆಡಿಸೋದು ಕರ್ಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಮೆಕೆಂಟಾಶ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಡಿ ಬಿಡ್ತು ಇವರು ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಿನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ನೀನು ನೀನು ಆಸಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನೀನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೈಸೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಕವನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಅವ ಆಗ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರುಣ ರಾಷ್ಟ್ರಬಂಧು ಅರ್ಥ ಸಾಧಕ ಇಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರಾದಂಥ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದರು ಅವ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಂದರಂತೆ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟಿಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಂದರಂತೆ ಆಗ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಆ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ ಶುರು ಆದಾಗ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹುಡುಗ ಇವನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದವನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೇ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವಿ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಲವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಐದು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು ಮುಂದೆ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತರವರೆಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರಥ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಶಿಕಿರಣ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನೀವು ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದರೂ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಆದರೆ ವಿ ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಘಟನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಶಿಕರನ್ ಹೇಳಿದರು ಆ ಬಟೆಂಡ್ರ್ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ವಿ ಸಿ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ವಿ ಸಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆತ ಬಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಈಗ ನಾಯಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿ ವೆಂಕಟ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಆ ಅಟೆಂಡರ್ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಮೊದಲೇದವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್
ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಕೊಯ್ದಾಗ ಅಂತ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರೀತಾರೆ ಪಂಚಕಲಶ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯೇ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ತಿರುಗಮರ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಬಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡೋರು ಇವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಕಡೆ ಕ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಿದ್ರು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ನಾಟಕ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರೋದು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕರಿಬೇಕು ನೀವು ಹೀಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಫಿಶ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಪಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿ ನೆವರ್ ಟೀಚಸ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಡಸ್ ಇ ನಾಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನಂದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಅದು ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಹುತೇಕ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡೆ ತರಗತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಡೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಐವತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಕೊನೆ ಪಾಠ ಆದರೆ ವಿ ಸಿ ತರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಭರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಭರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಚೆಂದ ಮಾಡೋರು ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ನೋಡಿದರು ಅವ್ರು ಚುಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಚುಕ್ಕೆ ಆಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿವರು ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ವಿ ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಏರಿಸಿದರು ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ದೇ ನಡೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹ ನಡಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಗಡ 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 ನಡಿಬಿಡೋದು ಅದು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಇಷ್ಟು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಮುಂದೆ ಘಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ವಿ ಸಿ ಪಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಭರತೇಶ ಭರತೇಶ ನನಗೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಪತ್ನಿಯರಂತೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಪತ್ನಿಯರು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಹಾಂ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಗಡ ಗಡ ನಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿದ್ರಂತೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ್ರಂತೆ ಹೆಂಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮದುವೆ ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅವನು ಹದಿನಾರು
ಅವರು ಟೀ ತಂದರೆ ಕೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅದು ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಗಟ್ಟಿ ಉಗ್ರವಾಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಸು ಕೆಂಪಿರಬೇಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದೇ ಚಮಚ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಕುಡಿತಿದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಒಗ್ಗಿದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಟಕಟ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಆದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗಟಕಟ ಕುಡಿಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೇ ಆಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕುದಿಸಿದ ಕಷಾಯ ಏನು ಕುಡಿತೀಯೋ ನೀನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇದೇನು ನೀವು ಕುಡಿತೀರಿ ಟೀನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಟೀಕೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸು ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಂತೆ ಅಬ್ ಅಟೆಂಡ್ರ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ನಂತೆ ಅವನು ಅದು ಪದ್ಧತಿ ಐತಂತೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಷ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು ಅವನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನಂತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಗಂಟೆ ಬರೆಸಿದ್ದು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ದೆ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮೈ ಮರ್ತು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮರೆಯುವಂಥ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮೇಸ್ಟ್ರು ಮೇಸ್ಟ್ರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓದೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮೇಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಆವಾಗ ಕೆನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖರು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಜೋಶಿ ವಿ ರಾಘವನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೌ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಆ ಜರ್ನಲ್ ಬರಬೇಕು ಮನೆಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂಡಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬರಬೇಕು ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಅವತ್ತು ಓದಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸುದ್ದಿ ತಂದು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಥರದ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ನಾನು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಮೇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾಮರ್ಗೆ ಅದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಟವಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹೊನ್ನ ವರ್ಕ್ ಹೋದರು ಅರವತ್ತ ನಲ್ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅರವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೊನ್ನ ವರ್ಕ್ ಹೋದರು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಮತ್ತೂರು ಚನ್ನಕೇಶವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಚನ್ನಕೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಗಮಕ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೂರವರು ಅವರ ಗಣಿತ ಪ್ರಮೇಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಸಿನೇ ಸರ್ ಇನ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಶುರು ಆದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರ ಮನ
ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋರ್ ನೀರು ನೋಡಲಾರದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೃದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ್ದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅವರು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ಅರವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಐ ಬಿ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂವತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಪಾದಕತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗನ್ಸು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲದು ಮೂವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ವಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಆ ಖರ್ಚಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅರಾಮಿತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಅರಾಮಿತ್ರ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆನೇ ಚೆಂದ ಅವರು ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ವಿ ಸಿ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂವಾದಪಟುಗಳವರು ಆ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಾ ಕಡೆ ವಾಲಿ ಹವಾಮಾನದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಂ ಟಿ ಆರನ ಪಾಕರುಚಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾದು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘ ಆಲಾಪನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವುದು ಅವರ ಜಾಯಮಾನ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಮಾತು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ವಿ ಸಿ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಅಂದರೆ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಬರ್ತಾರೆ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮೊದಲ ಬೋಸಿ ಹೊಯ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಪಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಲೀಸು ಹೊಸಬರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಮಾತಿಗೆ ತೊಡಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರೆಗಳು ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ಜನ್ಮಾಂತರದವರ ಬಂಧು ಓ ಶಿಷ್ಯನೋ ಗೆಳೆಯನೋ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಥ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಬೆಸುಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಘಟನೆ ಬರೀತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆಂದದ ಘಟನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ದೇಶಗಾವ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕಲ್ಪತಿಗಳಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುವಜನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ ಅತಿಥಿಗಳು ಬೇಕು ಅತಿಥಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಊಕ ಸುಬ್ರಾಯಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಮಿತ್ರನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಿತ್ರ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮಿತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೀದಾ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೋಕಾಕರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಗೋಕಾಕ ರೀಲಪ್ಪ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂದರು ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪೋಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜರತ್ನಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋದರು ವಿದೆ ಹಾಕಿ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು ರಾಜರತ್ನಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕಡೆ ಕೇಳೋದು ಮಿತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಿ ಸಿ ಆದರೆ ಆದಿತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾರಾಯ ಅವರು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಥವ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಬಂದ ತ
ಇವು ಸಮಾಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ವಾದಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ ಬಾಬಯ್ಯ ನಾಣೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ದುಃಖ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮರುವಾರ ವಿ ಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಹೋದಾಗ ವಿ ಸಿ ತುಂಬ ಉಲ್ಲಸಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಯ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಯುವಜನರಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿನ ಹುಳ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೊರಿತಾ ಇತ್ತು ಅತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ರಾಜರತ್ನಂ ವಿ ಸಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾಜರತ್ನಂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೋಕಾಕ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ತಪ್ಪಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಮೆರೆದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದೆ ವಿ ಸಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿಬಿಟ್ರು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇಂಥ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನಾನು ಇಂಥ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನನಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ನನಗೇನು ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ನಾನು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಿಯೂ ನನ್ನದಾಗಿದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೊಂದು ಸಾಲ್ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರು ಎಷ್ಟೆಂದರೂ ದೊಡ್ಡವರೇ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವರು ಎಷ್ಟೆಂದರೂ ದೊಡ್ಡವರೇ ಇದ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಮಿಲ್ಟನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಿತ್ರನ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅದು ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರಿದ್ದರು ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಎಂದೂ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ವಿ ಸಿ ಅವರು ಆದರೆ ಲಂಡನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತವ್ರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದರು ಲಂಡನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆ ಒಳ ಒಳ ಸಂಧಿಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತವ್ರಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಲಂಡನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೀತಾರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾರ್ ಆರ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೂರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಹ್ಯಾರ್ ಆರ್ಡ್ ಶಾಪು ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದೈದು ನಿಮಿಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಿದ್ದರೂ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ದುರ್ದೈವ ಮರುದಿವಸವೇ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆಗಿ ಆಘಾತ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಲಂಡನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದರು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತು ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೂ
ಹೋಗಿ ವೀಸಿ ಕಾಲೆಳಿಬೇಕು ಮುದ್ದಾ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಇವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದ್ರಂತೆ ವಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಸನಸೆ ಸ್ವಭಾವ ರುಮಾಲಿನ ಚಿಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಿನೋದವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೀಕೆಗಳಿತ್ತು ಅದು ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆ ಓದಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿರಬೇಕಪ್ಪ ಇವರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರದೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಓದಿದ್ರಂತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಸಾಲದ ವಿಷಯದ ಘಟನೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಲದ ಘಟನೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ವೇ ಪಾಪ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ತೀರಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗಲ್ವೇ ಇದು ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಸಾಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಚಂಡಾಲ ಅವನು ಅಂತ ಜಗಳಲ್ಲ ಇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿದವರು ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಕ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ತೂಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಉಗ್ರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾವ ಮಾತನೂ ಉಗ್ರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾರೋ ಬರಂದ್ರಂತೆ ಅವನ ಸಿಗದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತದು ಸಿಗದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ ಬೀಸಿ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ಕೆಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾ ಎಂಥ ರೂಪಕ ಕೊಟ್ಟೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಎಂಥ ರೂಪಕ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಗರ್ಗಸ ತಗೊಂಡು ಸೀಳ್ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗಿಬೇಕು ಅವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಂಥ ರೂಪಕ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪದ ಕಾಮನ್ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗದ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಗದೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಂಥ ಪದ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತ ಬಳ ಉಗ್ರ ಪದ ಬದಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಹೂ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಥ ಮೃದುವಾದಂಥ ಸುವಾಸಿತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಯ್ತಾರೇನ್ರಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕದನ್ನು ಕೀಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ತಪ್ಪೇ ಕೀಳ್ತೀರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅದು ಕೀಳೋದು ಅಂದರೆ ಹೂವನ್ನು ಕೀಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ಕೊಯ್ಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಆ ನವಿರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೋ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಉಗ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಜೀವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅದು ಘಟನೆ ಅದು ಮಿತ್ರಾನ್ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ತುರ್ತಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಮಿತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಆ ವಾರದ ಜನಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಳಗೆ ಸಿ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅರಮಿತ್ರ ಅದು ಟೈಟ್ಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪಿಯಾದ ವಿಸ್ತರಾನು ವಿಸ್ತೃತಾನುವಾದ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ವಿಸ್ತೃತಾನುವಾದ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು
ಭಾಳ ಕರೆನೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಏ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಿರ್ಭಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹದ್ದು ಗೊತ್ತಾದದ್ದೇ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ನೀ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಋಣ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಲೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಖುಷಿ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದರು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಆದೀತ ಅಂದರು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಆದೀತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಸರ ಅರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಲಸಿನ ಮರ ಇದೆ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಇರೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಘೋರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ಮರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೇಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಪಂಚೆ ಬಿಳಿ ಜುಬ್ಬ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಲ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಕೆಂಪು ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು ಗಿಳಿ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಕರೆದಾಗ ಹೋದ್ರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಚೆಂದದ ಘಟನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಇದನ್ನು ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆದದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ವಿ ಸೀತಾರಾಮ ಚಿತ್ರ ಅವ್ರು ಬರೆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರೀತಾರೆ ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ತಂದೆ ಬೆಳಗೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಲೇಖನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ತರ್ತೀರಾ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಅಂತ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನೆನಪಾದಾಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಕಣ್ಣೀರು ಇಟ್ಟರು ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಏನೇ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇವರೇನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಪೈಕಿನೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಏನದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅಪ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮರೆಮಾಚಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಅವಧೂತರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು ಮನಸ್ಸು ಬಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದು ಇವ್ರ ಮನೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಓ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮನೇಲಿ ಗದ್ಲೋ ಗದ್ಲ ಹರಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಹೆಗ್ದೇ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಇರೋ ತನಕ ಮನೇಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಇದ್ರಂತೆ ಊಟ ಗೀಟ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಇವರು ಹೆಂಡ್ತಿ
ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅವರೆಕಾಳು ಹುಳಿ ತಿಂದ್ವಿ ನಾವು ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದು ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವ್ರ ದೈವಾಧೀನರಾದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾ ರೀಲ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂತು ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ಅಂಥ ಹಿರಿಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಶುದ್ಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡಲಾರದೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅವರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇವರಂದ್ರಂತೆ ಇಂಥ ವಿ ಸಿ ಅವರಂಥ ನವಿರಾದ ನಾಜೂಕಾದ ಮೃದು ಹೃದಯದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ವಾರ ಆಗಲಿ ಅಂದಿದ್ರು ಮೂರು ವಾರ ಬಿಟ್ಟರು ಇವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆರ್ ಶೇಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಪ ಸಂಪಾದಕ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ದೇವರೇ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಕುಶಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಂಗೆ ಕಾಫಿ ಬಂತು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ದೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬಿಸಿ ನೀವು ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಪೆನ್ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೇಲಿ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓದೋರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆರು ಶೇಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಬಹುದೇ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಲುಂಗಿ ಅರ್ಧ ತೋಳಿನ ನಂಗಿ ಬಿಳಿ ಲುಂಗಿ ಅರ್ಧ ತೋಳಿನ ನಂಗಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾವೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಶೇಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಡೆದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು ಇವರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು ಅಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಸಹನೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ತಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀತೇನೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಗತ್ವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಉಳಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಿದ್ರಾಯಿತು ಉಳಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಿದ್ರಾಯಿತು ಅಂದರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಥ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಗಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಇವರು ಶೇಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಿ ಸಿ ಬೆಚ್ಚಿದವ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ತಿಳಿದು ಏನೇನು ಆಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಶೇಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದರು ನನಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊಳಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕವ್ರಂಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಮಾದ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಅಂತಂತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋರನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ 
ಮತ್ತು ಮುಖ ಗಂಭೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯರು ವಿ ಸಿಯವರು ಬೈದರೆ ತಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಹಾಂ ನಾನು ಅವ್ರು ಬೈದರೆ ಬೈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ನನ್ನ ಕೊ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದ ಹದವನ್ನು ಅವರ ಮೃದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕಾಣೋ ಭಾಗ್ಯ ಅದನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ವ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೂ ನಾನು ಜಾಲ ಆಡಿದರು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ರೇಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಲಾಡಿ ಕೊಂದು ನಾನು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಮಾತು ಬಹಳ ಚೆಂದದ ಮಾತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಲಾಡಿ ಕೊಂದು ನನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಂದೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ವಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದದ್ದು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಸುಗಂಧ ಸಿಗೋದು ಗಂಧದ್ದು ಅರ್ಧಾಗಲೇ ಸಿಗಬೇಕು ಊದಗತ್ತಿ ವಾಸನೆ ಬರೋದು ಅದು ಸುಟ್ಟಾಗಲೇ ಬರೋದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಏನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅದು ವಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಬರೀತಾರೆ ಘಟನೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ಅದು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರು ಕರೆದ್ರು ಬರೋರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರು ಆಗ್ಬೋದೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸೀತಾರಾಮ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ತಾವೇ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದವರು ಆಗಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ರಂತೆ ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವೆಂಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಹ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸೀತಾರಾಮನ ಮನೆಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೆನಾ ನಾನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟೆನಾ ನಾನು ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ವಿ ಸಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಿ ಸಿಗೆ ನೋಡು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ನಾವು ಬರ್ತೇವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡುಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ದು ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಸಾರು ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮನೇಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಚಟ್ನಿನೂ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ವಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಬಡುವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆದೇನು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಮನು ಮನಸ್ಸು ಪತ್ವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆದೇನು ಅಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನಾನು ಮರು ಮಾತನಾಡೋದು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಮರುದಿನ ನಿಗದಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅದು ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಂಕ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ವಿ ಸಿ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮೂರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರಂತೆ ಹಿಂದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹುಳಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪಾಯಸ ಅಂಬೋಡೆ ಇದು ವೆಂಕಣ್ಣನವರು ಭಾಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಎರಡು ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇ
ನಿನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಪರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂದು ಋಣಮುಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಊಟ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದರೆ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ಸಣ್ಣವರಲ್ಲ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನಂಥವ್ರು ವಿ ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೃದಯವಂತರು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಆಟಿಕಲಲ್ಲೇ ಬರೆದದ್ದು ಹೃದಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೈಯಷ್ಟು ಮೈಯ ಇದ್ದದ್ದವರು ಹೃದಯವಾಗಿದ್ದವರು ವಿ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಅವಾಕ್ಕಾದೆ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಣವೆಂದರೆ ಕಂಠ ಬಿಗಿದ ಬಂತು ಆದರೂ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ ಎಂದೆ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ತಿರುಗುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದು ಹೇಳಲು ಬಾರದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಂಥ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಅಂಥದ್ದವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗೋರು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಸಂಘದವರು ಆವಾಗ ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆವಾಗ ನನಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಬೇಕು ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಸ್ಸೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಪರೂಪ ಬಸ್ ಬರೋದು ರಾಜಾನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ವಿ ಸಿ ಎ ಶೇರಿ ಬರೋರು ಬರ್ತೀರಾ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋರು ನಾನು ಪಾಚಾಲಕ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಶ್ರೀಹರಿಯವರು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು ವಿ ಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಮಾತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂಥ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೇ ದುಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಮಾತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹುಡುಗ ಅವಾಗಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಂದು ಬಿಟ್ರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು ನನಗೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಉಳಿಕಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏನೇ ಅನ್ಯಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡೇ ಅದರ ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳೋರು ಆವಾಗಲೇ ಬಂದದ್ದು 
ಅದು ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾಮಾನು ಹಾಕಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಲವಂಗ ದಾಲ್ಚಿನ್ ಏನೇ ನೂರೆಂಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಮಳ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಮಳ ನಡುವೆ ಇದು ಅವನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮುಗ್ಗಾದದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಹೋದರು ಮರು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇವರು ಶಾಸಕಿ ಹೋದ್ರಂತೆ ಏನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮುಗ್ಗಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಏ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನಂತವನು ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ತಗ ತಗದು ನೋಡಿದಂತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗ್ಗಲು ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮ ಹಾಕಿದ ವಸ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ವಾಸನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಫ್ತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪ್ರಸಾದರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾಸಿತ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಕೊರೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅದು ರಿಷ್ವಾಲ ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮೈ ನಡುತ್ತದ್ದು ಅದಾಗೋದು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವೇನೇ ಅನ್ನಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮನ ತಗ್ಗ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮನಿಗೆ ತಗ್ಗ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಮ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಸೀತಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಶಯ ಬಿಡೋದು ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಆಕೆ ಪತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಅದು ಹೌದೋ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಉತ್ತರ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಆಕೆ ಸೀತಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೊಡೆದೊಳಗೆ ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತಾಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬಂದರೂ ರಾಮನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಲ್ರಿ ಸೀತಮ್ಮನಿಗೆ ಇರ್ಲಾರ್ದ ತಕ್ಕರಾರು ನಿಮಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಸೀತಮ್ಮನಿಗೆ ಇರ್ಲಾರ್ದ ತಕ್ಕರಾರು ನಿಮಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ ಚೆಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮಧುರ ಜೀವನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಜೀವನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಆದರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಗಾಯಿತು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸೊಗಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ಎಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಿ ಬೆಳೆದೊಂದು ಹೂವನ್ನು ಆ ಮನೆ ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೋ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ವೀಸಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿದಂಥ ಹಾಡು ಅಂಥ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ನೆವರ್ ಡೈಸ್ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಹಿ ದಿ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ವಿ ಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನವಿರಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊರೆಗಳನ್ನು 
ನಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಬೇರೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟರು ಆದರಣೀಯ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗಿಯವರು ವಿ ಸಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಚಯವನ್ನಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಮೂರು ಮೂರ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಚೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಪಜೀತಿ ಇರಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಇರಬಹುದು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಸು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಮುಂತಾದ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿ ಸಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಲೇ ಅವರು ಹಿರಿಯಣ್ಣನವರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣನವರು ಅರಾಮಿತ್ರ ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೀಪಧಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿ ಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೋ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಅಜೆಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅಜೆಂಡ ಅಂತ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ನವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಆ ದೇಶದ ಅಂದರೆ ಆ ನಗರದ ಮಹಾನಗರದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತಾಣಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಪೇಟೆ ಕೋಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ಸ ಮುಗಿದಷ್ಟು ಸವಿದಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿ ಸಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದರಣೀಯ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಮಾಬಿ ಡಿ ಕನ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದಲ್ದಿರ ಅದನ್ನು ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಳೆದೋಗ್ಬೋದು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸಿ ಬಂದಂಥವರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಹೊತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯತೆ ಸಂದಿದ